ang pangpitong hapis ni San Jose ay ang pagkawala ng batang Jesus sa templo. At nang matagpuan nila ng mahal na birhen ang batang si Jesus. At ang sabi ng ina ay, bakit mo ginawa ito sa amin? Ang sagot ng Panginoon ay, bakit ninyo ako hinahanap? Bakit ninyo hinahanap si Jesus? Why do you want to see Jesus? Iba iba tayo ng dahilan. Yung iba, hinahanap siya sapagkat natatakot pumunta sa impyerno. Hinahanap siya sapagkat natatakot sa parusa. Yung iba ay natatakot sa malas. Bakit natin hinahanap si Jesus? Is it because of fear? Bakit mo hinahanap si Jesus? You want a favor? Meron kang gusto sa Kanya? Meron kang hinihiling sa Kanya kaya mo siya hinahanap? Pero ang San Jose at ang Birhen ay naghahanap kay Jesus hindi dahil sa takot o pangamba. Hindi dahil may hinihiling. Naghahanap sila sa Panginoon sapagkat Mahal nila ang Panginoon. It was not fear. It was not seeking favor. It was fervor. It was the fervor of love that brought them to search for the Lord. Ang ating buhay ay paghahanap sa Panginoon. Pero bakit natin siya hinahanap? Para mahalin ka? Bakit natin siya hinahanap? Dahil natatakot siya, natatakot ka? Bakit natin siya hinahanap? Dahil meron tayong hihilingin sa Kanya? Let us look for the Lord, let us search for the Lord with love. Ang pangalawang tanong ay, Did you not know I must be in my Father's house? Di ba ninyo alam na hindi nyo ko kailang hanapin sapagkat ako ay palaging nasa tahanan ng Ama? At anong tahanan ng Ama? Ang tahanan ng Ama ay hindi isang lugar. Ang tahanan ng Ama ay hindi isang building. Ang tahanan ng Ama ay kung saan ang batas ng Ama ang nasusunod. In other words, where God is obeyed, God is there. Where the will of God is obeyed, God is there. Where the plan of God is obeyed, God is there. God lives there. So, saan natin hinahanap ang Diyos? Hinahanap natin siya sa kaginhawahan? Hinahanap natin siya sa pagiging sikat? Hinahanap natin siya sa pagiging busog? Hinahanap natin siya sa pagtanggap ng VIP treatment? My dear friends, if you are looking for the Lord, You can only find Him in an obedient heart. At kung hindi marunong sumunod ang iyong puso, hindi mo siya matatagpuan kahit saan. At pagkatapos noon, ay nagwakas ang yugtong ito at sinabing, They did not understand. Hindi nila naintindihan. Paano natin maiintindihan? Ang Panginoon ay misteryo para sa atin. They did not understand what He meant. But they treasured everything in their hearts. In the heart of Joseph, in the heart of Mary, perhaps also in the hearts of the elders who were listening to Him in the temple. They did not understand. They were amazed. Yung sense of mystery ay kailangan po natin. Hindi natin kailangang maintindihan ang lahat. Hindi kailangang may sagot ang lahat. Hindi kailangang may paliwanag ang lahat. Sapagkat malaking bahagi ng ating buhay ay misteryo, iwaga. And we must be able to live with wonder, with mystery, comfortably so that we can discover the joy of living in this world and the promise 
of life everlasting. Bakit mo siya hinahanap? Saan mo siya hinahanap? Paano mo siya hinahanap? Makikita mo lamang siya sa pamamagitan ng pagtanggap na siya ay misteryo at ang aking daan patungo sa Kanya ay pagtitiwala at pananampalataya. San Jose, tulungan po ninyo kaming matagpuan si Jesus at huwag na huwag kaming mawalay sa Kanya. Amen. Thank you for listening. Thank you for watching. Please look for Father Sok on YouTube and I hope you can subscribe to the channel. There I can meet you with more reflections, with more homilies, and then we can interact. And you can also tell me the questions in your heart, the questions in your mind, which I hope I can also answer in the same channel. It is not technology that brings us together. It is the Lord. It is not technology that has brought us together. It is our love for the Lord and our love for the church. May the Spirit continue to work in all of us. God bless you.